ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஈக்வட்டோரியல் லைன் ஸோ ஆல்ரெடி ஆக்சல் லைன் பார்த்துட்டோம் ஐ பட்டன் அவர் கொடுக்குறேன் அது பார்த்துட்டு வாங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டியூ டு ஒன் டைப்போல் ஆக்டிங் அலாம் ஈக்வட்டோர் லைன் அப்போ வாட் இஸ் டைப்போல் அப்படிங்கிறது நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா டைப்போல் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் சார்ஜஸ் ஸோ ப்ளஸ் மைனஸாக இருக்கலாம் இல்லை மைனஸ் ப்ளஸ்ஸாக இருக்கலாம் ஒரு குறிப்பிட்ட இடைவெளி அதாவது ஒரு சின்ன தூரத்தில் இருக்கிற ஒரு ரெண்டு புள்ளி தான் டைப்போல் டைனா ரெண்டு ஓகேங்களா ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை பற்றியும் பார்த்தோம் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அந்த டைப்போல்னால் எங்கே ஆக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் அதாவது டைப்போல் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபைனட் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் ஃபைனட் டிஸ்டன்ஸ் என்ன நமக்கு தெரிஞ்ச டிஸ்டன்ஸ் இட் இஸ் நாட் இன்ஃபினைட் டிஸ்டன்ஸ் ஓகே அப்போ அதே மாதிரி மேக்னிடியூடு மேக்னிடியூட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அதாவது என்னென்னா என்றைக்குமே மேக்னிடியூட் என்ன லென்த் ஸோ இதெல்லாம் என்னங்கிறது புரிகிற மாதிரி பார்ப்போம் ஸோ கண்டிப்பாக டைப்போல்னு என்ன உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும் வாங்க பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டைப்போல் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இது வந்து மைனஸ் க்யூன்னு வச்சுக்கிறேன் ரெண்டு சார்ஜ் எடுத்துக்கிறேன் இது ப்ளஸ் க்யூன்னு வச்சுக்கிறேன் ரைட் ஸோ அப்போ அதை அப்படியே கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து மிட் பாயிண்ட் ஓன்னு வச்சுக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறேன் அது சின்னு எடுத்துக்கிறேன் விச் இஸ் இமேஜினரி பாயிண்ட் ஸோ நான் ஏன் வந்து சி இங்கே எடுத்தேன் ஏன் இங்கே எடுத்துக்கலாம் இங்கே எடுத்துக்கலாம் இங்கே எடுத்துக்கலாம் ஏன் இங்கே எடுத்தேன் ஏன்னா ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் அதான் ஈக்குவட்டோரிய லைன் இங்கேயும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் இங்கேயும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் பாருங்கள் இங்கேயும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் இங்கேயும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் இந்த மாதிரி ஈக்குவலாக இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் ஏ நமக்கு தெரியும் இதில் டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் என்னது டூ ஏன்னு தெரியும் ஸோ இங்கேருந்து ஒரு லைன் போட்டு இங்கேருந்து ஒரு லைன் போட்டுக்கோங்க ஸோ இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் ஆர் ஓகேங்களா ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு டைக்ராம் தான் ஸோ அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி ஆக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் ஸோ ரைட்டாக எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கோங்க இங்கே இங்கே ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்ன எப்படி ஆக்ட் ஆகுதுன்னா இ வெக்டார் ப்ளஸ் வெக்டார்னால் என்ன மேக்னிடியூட் அண்ட் டேரக்ஷன் ஓகே ரைட் அடுத்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இங்கே என்ன ஆக்ட் ஆகுது இ மைனஸ் ஓகே அப்போ டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இது என்னது டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இது தான் டைக்ராம் ஸோ இப்போது இதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பார்த்திங்கன்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஆர் வந்து மிட் பாயிண்ட்லேருந்து எடுக்கப்பட்டது தான் ஓகேங்களா ஸோ உங்களுக்கு இந்த டைக்ராம் புரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ கண்டிப்பாக இது வந்து இந்த இடத்துல இந்த சீங்கிற இடத்துல இந்த பாயிண்ட்டை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா தனியாக நான் உங்களுக்கு வரைஞ்சி காட்டுறேன் ஸோ தனியாக இங்கே சீன் வரைகிறேன் ஸோ இந்த இடத்துல பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஒரு லைன் போயிருக்கு ஸோ இது வரைஞ்சிட்டு இது வரைஞ்சிட்டு ஓகே ரைட் அப்போது இங்கேயும் இங்கேயும் ஒரு லைன் அப்போ இது தீட்டா இது ஆல்சோ தீட்டா அப்போது இது வந்து வெட்டிக்கல் காம்பனன்ட் திஸ் இஸ் அரிசோண்டல் காம்பனன்ட் This is vertical component, this is horizontal component. அப்போ எப்பவுமே வெர்டிக்கல் காம்பவுண்ட் வந்து சைன் தீட்டா இல்லைங்களா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நான் இந்த சைடு இருக்க ஆக்சிஸை வரைஞ்சிட்டு இருக்கேன் புரிஞ்சுக்கலாம் இந்த இடம் அப்போ இந்த பக்கம் நான் வரைஞ்சிட்டு இருக்கேன் அப்போது நல்லா பாருங்கள் இது ஒரு கிராஃப் தானே இந்த சைடு நெகட்டிவ் ஆக்சிஸ் இருக்கும் இந்த சைடு பாசிட்டிவ் ஆக்சிஸ் இருக்கும் அதாவது இப்போ ஒரு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இருக்குது அப்படின்னா இது நெகட்டிவ் இது பாசிட்டிவ் அது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ரைட் அப்போது அதே மாதிரி இ ப்ளஸ் மேக்னிடியூட் சைன் தீட்டா E மைனஸ் மேக்னிடியூட் வெக்டா சைன் தீட்டா இந்த மேக்னிடியூட் போட்டால் போட்டுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஓகேங்களா ஸோ அடுத்தது இ மாட்லஸ் ப்ளஸ் காஸ்ட் தீட்டா ஏன்னா அரிசோண்டல் இப்போ நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஏன் ப்ளஸ் போட்டிருக்கேன் மேலே ஆக்சிஸில் இப்போ பாருங்கள் ஆக்சிஸ் வரையிறேன் மேலே ஆக்சிஸில் பாசிட்டிவ் அதனால் பாசிட்டிவ் போட்டேன் கீழே ஆக்சிஸில் நெகட்டிவ் இல்லைங்களா அப்போ இந்த ஆக்சிஸில் என்ன வரும் பாசிட்டிவ் அடுத்து கீழே ஆக்சிஸில் நெகட்டிவ் ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம இங்கே மென்ஷன் பண்ணுறது ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து மென்ஷன் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா ரைட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இது வந்து இ டோட்டல் அப்போது ரிசால்விங் இன்ட்டு டூ காம்பனன்ஸ் என்னென்ன காம்பனன்ட் அரிசோண்டல் காம்பனன்ட் அண்ட் வெட்டிக்கல் காம்பனன்ட் ஸோ அந்த வெட்டிக்கல் காம்பனன்ட் வந்து என்னவா இருக்கு இ ப்ளஸ் சைன் தீட்டா அண்ட் இமேஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் ஆப்போ
டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை நான் கண்டுபிடிக்கிறேன் அப்போ டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்னது நமக்கு தெரிஞ்சது அரிசோண்டல் காம்பௌண்ட் அப்போ என்ன எழுதுனா இ வெக்டார் ப்ளஸ் காஸ் தீட்டா ஸோ ப்ளஸ் இ வெக்டார் மைனஸ் காஸ் தீட்டா இந்த மாதிரி நம்ம எழுதிட்டோம் ஆனால் இங்கே ஒரு பிரச்சனை இருக்குது என்னென்னா நம்ம டைபோல் மூமெண்ட் எங்கே ஆக்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லவே இல்லை அப்போது இது வந்து ஆப்போசிட்டில் நான் ஆக்ட் ஆகிற மாதிரி எடுத்துக்கிறேன் பி கேப் அப்போ ஆப்போசிட்டில் ஆக்ட் ஆச்சுன்னா எலக்ட்ரான் அதாவது நெகட்டிவ் சார்ஜை பார்த்து ஆக்ட் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும் மைனஸ் பி ஸோ அதனால தான் இங்கே நெகட்டிவ் சார்ஜ் விச் இஸ் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் ஓகே அப்போது நான் இங்கே வந்து இந்த காம்பனண்ட் கூட பி கேப்பை நான் சேர்த்துருக்கேன் ஓகே ரைட் அப்போ பி கேப்பை சேர்த்தனா இங்கே என்ன வரும் மைனஸ் ஸோ அதே மாதிரி இங்கே ஒரு மைனஸ் வரும் பி கேப் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன் அப்படி வருதுன்னு ஸோ அப்போ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி இது ரெண்டும் வந்து ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸாக இருக்கும் அதாவது இது ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரைங்கிள் இது ஒரு ரைட் ட்ரைங்கிள் ரெண்டுமே ஈக்குவல் தான் அதனால தான் இது ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கிறனால தான் ஈக்கட்ட ஒரு லைன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ அடுத்தது நம்ம இது ரெண்டு ஈக்குவல்னு சொல்லிட்டோம் அப்போது இ வெக்டார் ப்ளஸ்ஸும் இ வெக்டார் மைனஸும் ஈக்குவல் தான் கரெக்டாக நான் சொன்னேன் இந்த டிஸ்டன்ஸும் இந்த டிஸ்டன்ஸ் எல்லாமே ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் அப்போ இந்த ட்ரைங்கிள் இந்த ட்ரைங்கிள் ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்போ இதுக்கு போகிற எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்ன இ வெக்டார் டோட் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் இங்கே நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் மைனஸ் இ வெக்டார் ப்ளஸ் காஸ் தீட்டா பி கேப் மைனஸ் இ வெக்டார் ப்ளஸ் காஸ் தீட்டா பி கேப் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ரெண்டையும் ப்ளஸ் பண்ணுறேன் அப்போ ப்ளஸ் பண்ணால் மைனஸ் டூ இ வெக்டார் ப்ளஸ் காஸ் தீட்டா பி கேப் ஸோ இந்த மாதிரி வந்துருச்சு இது நம்ம ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனாக வச்சு ஓகேவா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் காஸ் தீட்டாக கண்டுபிடிக்கணும் தஸ் இட் ஸோ இந்த ரிசால்வ் காம்பனன்ஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இப்போது இப்போ நம்ம ஏன் நம்ம ஏம் என்ன எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ இ வெக்டார் ப்ளஸ் ஸோ இ வெக்டார் ப்ளஸ்ஸும் மைனஸும் ஒன்று தான் அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்ன கியூ வெக்டா கியூ டிவைடட் பை ஃபோர் பேப்ஸ் லானாட் நமக்கு தெரியும் இல்லைங்களா விச் இஸ் விச் இஸ் அக்கானி டு கூலும்ஸ் லா அப்போ கியூ வெக்டார் கியூ டிவைட் பை ஃபோர் பேப்ஸ் லான் ஆர் ஸ்கொயர் ஆறுங்கிறது என்னது டிஸ்டன்ஸ் அப்போ பாருங்கள் நான் இந்த ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கலாம் இந்த ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கலாம் இந்த ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கிறேன் இந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கிறேன் அப்போ இந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கில் இது நான் என்னென்னு பேர் கொடுத்துருக்கேன் ஏ இது பி ஓகே ரைட் அது ஃபஸ்ட்டு இண்டிகேட் பண்ணிடணும் இது ஏ இது பி இப்போ இந்த பிசிங்கிற லைனை தான் நான் வந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் எடுக்கிறதுனால இந்த ஹிப்பார்டிக்யூஸை எடுக்கிறேன் நான் இந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளில் இப்போ நைன்டி டிகிரி இருக்குது அப்போ ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் தானே அப்போ இது தான் ஹைபார்டிக்யூஸ் இந்த ஹைபார்டிக்யூஸ் டிஸ்டன்ஸ் தான் ஆர் அப்போது கியூ டிவைட் பை ஃபோர் பை எப்ஸ்லான் நாட் இந்த ஆர் ஸ்கொயருங்கிறது என்ன ஸோ பிசி ஸ்கொயர் ஓகே அப்போ அலாங் பிசி இந்த மாதிரி நம்ம போட்டோம் ஓகே ரைட் அடுத்த நெக்ஸ்ட்டு இந்த பிசிக்கு பதிலாக நம்ம சப்ஜெக்ட் பண்ணணும் ஃபோர் பை எப்ஸ்லான் நாட் இப்போ இந்த பிசி ஸ்கொயர்னு சொல்லியிருக்கோம் இப்போ பித்தகாரஸ் தீரம் யூஸ் பண்ணுறோம் பித்தகாரஸ் தீரம் யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ இதில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா பித்தகாரஸ் தீரம் என்ன ஹைபாட்னியூஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ அட்ஜஸ்டன்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆப்போசிட் ஸ்கொயர் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து எழுதிக்கலாம் ஹைபாட்னி ஸ்கொயர் என்ன பிசி ஸ்கொயர் அட்ஜஸ்டன் ஸ்கொயர் என்ன ஏ ஸ்கொயர் ஸோ ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆப்போசிட் என்னது ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ இது வந்து அட்ஜஸ்டன் ஓகே ஏஜே ஸோ இப்படி தான் நமக்கு வந்து பித்தகார சீரமோட வேல்யூ கிடச்சிது ஓகே இப்போது பிசி ஸ்கொயர் குள்ளே இங்கே சப்ஜெக்ட் பண்ணலாம் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ரொம்ப சிம்பிளாக எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இவ்வளோதான் ஈஸியாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு போகலாம் நெக்ஸ்ட் என்ன நம்மளோடது காஸ்ட் தீட்டை கண்டுபிடிக்கணும் இ ப்ளஸ்ஸை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் மெதுவாக கண்டுபிடிங்க காஸ்ட் தீட்டை கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ காஸ்ட் தீட்டா என்னது இது வந்து இ வெக்டார் ப்ளஸ் இப்போது நான் காஸ்ட் தீட்டா கண்டுபிடிக்கிறேன் இப்போ காஸ்ட் தீட்டாவோட ஃபார்முலா என்ன சாதாரண ஃபார்முலா அட்ஜஸன் பை
அப்போ ஹைபாட்னிஸ் நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு பிசி ஸோ ஹைபாட்னியூக்கு ஆப்போசிட் இருக்கிறதா ஆப்போசிட் அப்போ இதுதான் அட்ஜஸன் நல்லா கேட்டுக்கோங்க இது ஹைபாட்னியூஸ் இது ஆப்போசிட் இது அட்ஜஸன் கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்கிறீங்க அப்போ அட்ஜஸன்ட் என்னது ஏ அப்போ ஆல்ரெடி நம்ம பிசி இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்போ பிசி இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஸ்கொயர் அந்த பக்கம் போச்சுன்னா ரூட் ஆஃப் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் இன்ஸ்டட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆர் ஸ்கொயர் ரெண்டு ஒன்று தான் ஓகேவா ஸோ ஏ டிவைடட் பை ரூட் ஆஃப் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் இது தான் காஸ்தீட்டா ஸோ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த பார்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதுன்னா இது ரெண்டையும் தூக்கி சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இதில் முடிஞ்சு ஓகே ரைட் அப்போது நமக்கு இ ப்ளஸும் கிடச்சிருச்சு அதாவது இ மேக்னிடியூட் ப்ளஸும் இ வெக்டார் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் கிடச்சிருச்சு காஸ்ட் தீட்டாக கிடச்சி சப்ஸ்டியூட் பண்ண ஆன்சர் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்ட் போகணும் இந்த பார்ட் நான் அப்படியே வச்சுக்கிறேன் இதில் நான் வந்து இந்த இந்த இடமும் இந்த இடமும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் நான் டயக்ராமும் அடிக்கிறேன் ஓகே ரைட் இப்போ பாருங்கள் பாருங்கள் இப்போது நான் இதை எடுத்துக்கிறேன் இப்போது என்ன வேணும் டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல் இ வெக்டா டோட் ரைட் இ வெக்டா டோட் ஸோ அப்போ மைனஸ் டூ இ வெக்டா ப்ளஸ் என்னது கியூ டிவைட் பை ஃபோர் பை எப்ஸ்லான் நாட் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் எடுத்துட்டோம் ஸோ அதே மாதிரி காஸ்தீட்டோட வேல்யூ என்ன a டிவைட் பை ரூட் ஆஃப் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் ஓகேங்களா ஸோ ரொம்ப முக்கியம் இதில் என்னென்னா பி கேப் ஸோ இந்த பி கேப் ஒன்றும் இல்லையா பி கேப் மேக்னட்டிக் யூனிட் ஃபெக்டர் ஓகேவா ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் ரொம்ப சிம்பிளாக உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் போகலாம் நான் இதை அழைச்சிட்றேன் இப்போ நமக்கு இது தேவையில்லை ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்க இ வெக்டா டோட் ரொம்ப சிம்பிளாக போட்டுடலாம் பாருங்கள் இப்போ இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது ஒரு டேம் இருக்குது இந்த இடத்துல ரூட் டேம் இருக்குது அப்போ உங்களுக்கு புரியிருக்கா நான் ஒன்று போடுறேன் பாருங்கள் இப்போ ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் இருக்குது இது ரூட்டில் இருந்தால் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஒன் பை டூன்னு எழுதணும் கரெக்டாக ரூட்டை ஒன் பை டூன்னு எழுதணும் அப்போ பவர் ஆட் ஆகும் பவர் ஆட் ஆச்சுன்னா ஒன் அப்போ மேலே என்ன ஆகும் த்ரீ பை டூ ஆகும் ஒரே டேமை இன்ட்டு பண்ணும்போது பவர் மட்டும்தான் ஆட் ஆகும் அப்போ பவர் ஆட் ஆச்சுன்னா த்ரீ பை டூ அப்போது இங்கே என்ன வரும் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஓடுது பவர் த்ரீ பை டூ புரிஞ்சிருக்கும் அப்போ இதை தான் இங்கே போடுறோம் மைனஸ் டூ கியூஏ டிவைட் பை ஃபோர் பை எப்சிலான் நாட் இது ரெண்டும் நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ண ஆன்சர் என்ன ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் த்ரீ பை டூ ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம சிம்பிளாக போட்டாச்சு அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இப்போது இந்த டூ கியூஏ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன வேலை பண்ணிடலாம் இந்த டிஸ்டன்ஸ் கம்பேர் டு ஆர் டிஸ்டன்ஸ் அதிகம் ரைட் இப்போ டயக்ராம் இப்படி இருக்குது இது ஆறு இது வந்து ஏ இது வந்து ஏ நீங்கள் சொல்லுங்கள் இந்த ஏங்கிற டிஸ்டன்ஸ் ஸ்மாலாக இருக்குது கரெக்டாக இந்த சிக்கு போகிற டிஸ்டன்ஸ் ஆறுங்கிறத வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக இருக்குது ஸோ ஆரை விட ஏ கம்மி So, A is negligent. அது ஸ்மாலாக இருக்கனால ஏவை தவிர்த்துடுறோம் அப்படிங்கிறத மீனிங் ஓகேவா ஸோ அப்போ தவிர்த்துட்டால் என்ன வரும் அப்போ இந்த ஏ போயிடும் ஏன் இந்த ஏ போகல ஏன்னா இது அனதர் டேம் கூட இருக்குது இன் டூவில் இருக்குது இது தனியாக ப்ளஸில் இருக்குது அதனால் அதுதான் போகும் இப்போ டூ டூ கேன்சல் பவரில் அப்போ ஆர் கியூ மட்டும் தான் இருக்கும் இப்போ பாக்கி என்ன இருக்குது இ வெக்டார் டோட் மைனஸ் டூ கியூ ஏ டிவைட் பை ஃபோர் பை எப்ஸ்லான் நாட் ஆர் கியூ பி கேப் ரொம்ப சிம்பிளாக உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் உங்களுக்கே தெரியும் டூ கியூ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு பி கேப் மொத்தமாக எழுதுகிறேன் இஸ் ஈக்குவல் டு பி வெக்டர் நீங்கள் பி கேப் என்ன சார் போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பி கேப் இஸ் யூனிட் வெக்டர் அது போடலினாலும் பிரச்சனை இல்லை அப்போ பி கே பி வெக்டர் இட் இஸ் டைபோல் மூமெண்ட் இட் இஸ் டைபோல் மூமெண்ட் அப்போ டைபோல் மூமெண்ட்னா என்ன ப்ராடக்ட் ஆஃப் தி மேட்ரூட் ஆஃப் சார்ஜஸ் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தம் ஓகே ஒரு மின் துகளின் ஓகேவா மின் துகளின் மின் துகளின் மற்றும் தொலைவு பெருக்கத்தில் இருப்பதே மின் இருமுனை திருப்புத்திறன் எனப்படும் அப்படின்னு தமிழில் சொல்லுவோம் ஓகே ரைட் அப்போ சிம்பிளாக போட்டாச்சு இப்போ நம்ம சப்ஸ்டியூட் தான் இ டோ டிசிக்கல் டூ இதுக்கு பதில் நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சோம் பி வெக்டா டிவைட் பை 
minus outraging a 4 pi epsilon naught r cube. All right. So, this is the final answer for equatorial line. If you want to know what you want to do, let me show you the concept of the concept. If you want to use this concept, let me show you the concept. Let me show you the concept. It's a very easy concept. So, let me show you the conclusion. What is it? Electric field. Electric field is directed towards the dipole moment. It's not opposite to the dipole moment. Just a simple idea. Okay. Now, let me show you the first diagram. What are you saying in the diagram? Let me show you the diagram. डाइपोल एवरी रखे, सही ना? डाइपोल अन्य टू ई क्लोन ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस मिगा सीरिया दूरों, टू ई, ओ ई से मिड पॉइंट, ओके ना? ओ ई से मिड पॉइंट, आठ तेरे सींग रहे ओर पॉइंट एक उटर लाइन ले डटे करों, ये डटे टा आर के डिस्टेंस, आर से डिस्टेंस पुटिंग ओ टू कॉम्पोनेंट्स हैं ना सोल्डर रेंड कॉम्पोनेंट का हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट एंड ये ना दे वेटिकल कॉम्पोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट इन्ना हम एक्ट आये रखूं एंड वेटिकल कॉम्पोनेंट इक्वल ना ऑपोजिट डायरेक्शन का कैंसल ही चलता आधा निंजा मिंचित पन्नी आम रूप अच्छी आधे कप्परम डेरिवेशन स्टार्ट प இது கடச்சதுக் கப்பரம் நமக்கு substitute கரட்டாப் பண்ணீங்கள் dipole moment substitute பண்ணாக கடச்சு கடசியில் எல்லாத்தி எடுதியிட்டு conclusion எடுதாம் முட்டுருக்கிறீங்கள் அதுனானதா சொன்னேன் conclusion எடுதிரது confirm பண்ணிக்கும் எடுதில்லானா நாளும் அர்த்தம் கடைத்து okay உங்களுக் புருந்துக்குண்ணிக்கிறேன் So, share pannunga, subscribe pannunga, marakama, bell icon press pannunga, adhik mail rakka notification button press pannunga, appadha nampoorra video ondhu, unnotification avoru, adhi instant la, ok ba, thank you.